ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே தைப்பூசம் ஸோ சாட்டர்டே வந்துட்டு லீவ் விட்டாச்சு சரி கெஸ்ட் ஹவுஸ் போகலாம் அப்படின்னு கிளம்பியாச்சு அம்மா வீ அம்மாவோட பூர்வீகத்தில் ஊர் வீடு வாங்கியிருக்காங்களே சரி அங்கே போகலாம் அப்படின்னு ஸோ அங்கே போகிறதுக்கு வந்துட்டு பல ஜாமான் எடுத்துகிட்டு போயாச்சு சரி சில ஜாமான்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரி அதையும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ எதுவும் அக்கா ஃபோட்டோ ஸோ இதான் என்னோடய செகண்ட் சிஸ்டர் ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் காய் அப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் ஸோ அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது எப்போவாது தான் போகிறனாலும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது அது மட்டும் தேவையானது எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அப்படின்னா அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு நாளைக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு நாளைக்கு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஸோ ஹேண்ட் பேக்கில் வந்து அவனுக்கு தேவையான ஒரே ஒரு விளையாட்டு ஜாமான் மட்டும் இது மட்டும் ஏன்னா அங்கே போயிட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கக்கூடாது என்ன டிவி இல்லை போர் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஸோ அப்புறம் குட்டி குட்டி ஜாமான்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பேக் பண்ணி நாங்கள் வந்துட்டு கிளம்ப போகிறோம் அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்துட்டு வ்ளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்துட்டு தோசையும் வெங்காய தக்காளி சட்னியும் ஸோ இதான் இன்றைக்கி எங்களோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லா என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் முருவலான தோசையோட வெங்காயம் தக்காளி சட்னி இந்த ரெசிபி வந்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அங்கே வந்துட்டு நமக்கு டவர் கிடைக்காது சரியா ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வ்ளாக் தான் எடுக்க முடியும் நல்லா வீடியோஸ் வ்ளாக்லாம் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ போர் அடிக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு எந்த விதமான டவருமே சுத்தமாக கிடைக்காது எதுக்குமே அதனால் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கள் ஊருக்கு வந்தாச்சு அவுட்டரில் அக்காவோட சமாதி இருக்குது அதனால் சாமி கும்புறதுக்காக போயிருக்கோம் அவனோட ஆட்டத்தை பாருங்களேன் கொஞ்சம் நெஞ்சமாக ஆட்டை போட்டுட்ருக்கான் அந்த முள்ளுலேயும் க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டான் ஸோ நான் வந் அவனுக்கு வந்து அப்படியே தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னையும் அவனுக்கு டிஃபன் ஓட்டி அப்படியே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா காரில் தான் வரும் ஊர் ரொம்ப தூரம் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ட்ராவல் தான் காரில் வந்தால் அதனால் அப்படியே வந்துட்டு பனியன் போட்டி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படியே தூங்கி எழுந்திரிச்சோன்னையும் கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இது வந்து ஃபுல் ஜூமில் வந்து எடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜூம் அவுட் பண்ணி கட்டணும் பாருங்கள் எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ நியூ மொபைல்லேருந்து ஜூம் பண்ணி எடுத்துக்கூட ஒரு வீடியோ இது ஸோ காத்தடிக்கிறதுனால வந்துட்டு வீடியோ வந்துட்டு நல்லா ஷேக் ஆகுது ஸோ சாமி கும்பிட்டுட்டு இப்போ வந்து ஊருக்குள்ளே போயிடுவோம் நாங்கள் இது அவுட்டரில் இருக்கும் சோருக்குள்ள போகும்போது உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் ஸோ ஊருக்குள்ள வந்தாச்சு சூப்பரான ஒரு ஒரு அண்ட் வில்லேஜ்னால எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஒரு தனி ஃபீல் இருக்கும் அதே தான் ஸோ சின்ன பிள்ளையில் வந்து தங்கியிருந்து என்ஜாய் பண்ண ஒரு ஊர் ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஒரு டென் இயர்ஸாவது இருக்கும் குறைஞ்சது ஸோ டென் இயர்ஸ் கழித்து மறுபடியும் இதே ஊரில் வந்து ஸ்டே பண்ணி என்ஜாய் பண்ண போகிறோன்றது வந்துட்டு ஒரு ஒரு தனி ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் ஆக்சுவலி ஊருக்குள்ளே வரும்போது வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் பாதிலேயே வந்துட்டு ஃபோன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதனால தான் வந்துட்டு பாதி ரெக்கார்ட் பண்ணல இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு டிஃப் மதியானத்துக்கு சமையல் செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால சரி அதை அப்படியே உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்துட்டு மொச்ச மொச்சக்கறி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பாட்டில் போட்டு நம்ம கிளறிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சம் கடுகு போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ அதில் வந்துட்டு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி போட போகிறோம் ஸோ இது வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி போட்டாச்சு ஸோ இது நல்லா வந்துட்டு கிளறி விட்டுக்கணும் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் போட போகிறோம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெகின்ஸ்லாம் வரும்ல பேகு ஸோ அந்த பேகு தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே ஃப்ரிட்ஜெலாம் இல்லாதனால ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காக இந்த பேக்கில் போட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலையும் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தள்ளியும் நம்ம போட போகிறோம் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாத ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மொச்சை போட்டுட்டு மசால் தோலெலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு வெங்காயம் தக்காளி அதனால் மொச்சை கழுவி உரிச்சு வச்சு இந்த மொச்சை கழுவி ஆட் பண்ணியாச்சு கூட கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம
உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு இதில் தண்ணி சேர்க்கணும் நான் எப்போவும் சேர்க்குற மாதிரி கழனி தண்ணி தான் சேர்க்குறேன் அரிசி கழுவின தண்ணி இது ஹெல்தி கூட டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு நல்லா கெட்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு கழனி தண்ணி தான் நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடுங்க இந்த தண்ணி வந்துட்டு வத்தணும் அவ்வளோதான் மூடி வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க மொச்சம் சூப்பராக வந்துடும் ஸோ இது வந்துட்டு அடிக்கடி நம்ம திறந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் இல்லை சூப்பராக அதுவாகவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இது வந்துட்டு நம்ம மூடி வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே குக் பண்ண போகிறோம் இதில் சாம்பாருக்கு பருப்பு போட்டிருக்கேன் சாம்பார் ரெசிபி நிறைய தடவை நான் காட்டியிருக்கேன் அதனால தான் நான் காட்டலை உங்களுக்கு போர் அடிக்க விரும்பல அதனால் காட்டலாம் ஸோ நார்மலாக எப்பயும் பருப்பு போட்டு வைக்கிற மாதிரி பருப்பு போட்டிருக்கோம் அம்மா செய்கிற ஸ்டைலில் தான் சாம்பார் வைக்கிறோம் இந்த இன்றைக்கி ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு இந்த நெய்யெல்லாம் ஊற்றி வைக்கிறோம் இது இப்போ வந்துட்டு அங்கேருந்து கொண்டு வந்ததெல்லாம் இங்கே வந்துட்டு செட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பூஜை மாடத்தில் வந்துட்டு செட்டில் பண்ணணும் நான் செட்டில் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இது தான் வந்துட்டு பூஜை மாடம் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த வீடு கிரக பிரவேசத்துக்காக அம்மாவுக்கு நான் கிஃப்டாக கொடுத்தது ஸோ இதில் வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு ஒரு ரேக் இருக்கும் அந்த ரேக்கில் வந்துட்டு நம்ம பூஜைக்கு தேவையான ஜாமெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதில் தான் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ நெய் அப்புறம் வந்துட்டு சூடம் பத்தி சாம்பிராணி இது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இங்கே இருக்க என்ன இருக்கோ அதை நான் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் நான் ஹோலாக வீடியோ எடுக்கல சும்மா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இது வந்து கீழே வந்துட்டு அக்கா ஃபோட்டோவும் தாத்தாவா ஃபோட்டோவும் ஓகே போகிறோம் மேலே வந்துட்டு சாமி ஃபோட்டோ இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் சூப்பராக வந்துட்டு இருக்குது ஸோ லிமிட்டடாக நம்ம வச்சுக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த மாடம் போதும் ஸோ இங்கிட்டு ஒரு சாமி ஃபோட்டோ அப்புறம் இங்கே ஒரு சாமி ஃபோட்டோ இருக்கா அப்புறம் இங்கே விளக்கு ஸோ நார்மலாக விளக்குக்கு வந்துட்டு கீழே தட்டு தான் வைப்போம் பட் ஆனால் தட்டு கொண்டு வரல வாங்கிட்டு வைக்கிற அளவுக்கு வைக்கிற வரைக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு எண்ணெய் சிந்தாமல் இருக்காதுக்காக ஒரு அட்டை போட்டு மேலே விளக்கு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு சாய்பாபா ஃபோட்டோ அப்புறம் கீழே அக்கா ஃபோட்டோ இருக்குது பக்கத்தில் வந்துட்டு அவ்வா ஃபோட்டோவும் தாத்தா ஃபோட்டோவும் செய்ய கொடுத்துருக்கோம் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே வச்சுருவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் பூஜை மாடம் ஸோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள் இது நல்லா கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரையும் தான் ஆகும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியெல்லாம் இடையில் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் கிளறி விட்டுருங்க சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் உரிச்சு வச்ச மொச்சை தான் அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து இட்லி மாவுக்கு வந்து பருப்பும் அரிசியும் ஊற போட்டிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து ஆட்டணும் ஸோ அடுத்து வந்து ஆ இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் வந்துட்டு ஈவினிங் வந்து மாட்டுறதுக்கு ஆள் வராங்க வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் இதை மாட்டணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வ்ளாக் நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணும் போது அதில் உங்களுக்கு மாட்டியிருப்பேன் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு ரெஸ்ட் எடுக்க வரலான்னு பார்த்தா எங்கள் அம்மா இங்கேயும் வந்து வேலை 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 நின்று வேலை வாங்க வாங்க வேலை பார்க்க வச்சிட்ருக்காங்க ஸோ மாவு ஓடிட்டுருக்கு இட்லி மாவு ஹரிசு ஓடிட்டுருக்கு ஸோ இந்த இட்லி மாவு ஓடுதில்ல ஸோ இட்லிக்கு மாவாட்டும் போது அந்த மாவு கொஞ்சம் வலிச்சு வச்சு எப்படி வந்துட்டு அதுலேருந்து வடை சுடுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்துட்டு அதுதான் வரப்போகுது சூப்பராக இருக்கும் அந்த வடை ஸோ சாம்பாருக்கு வந் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பாடு வந்துட்டு வெந்துட்டுருக்கு வந்து உங்களுக்கு மொச்சை எங்கே வச்சேன்னு தரல மொச்சை வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் பாருங்கள் ஸோ இது தான் வந்து மொச்சை சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பாட்டில் போட்டு அப்படியே நீங்கள் கிளறி சாப்பிட்லாம் தண்ணி சாப்பாட்டுக்கு அதாவது பழைய சாப்பாட்டுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் ரச சாப்பாட்டுக்கு சாம்பார் சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் தொட்டுக்கவும் வச்சுக்கலாம் சாப்பாட்டில் போட்டு கிளறி சாப்பிட்லாம் ஒன் பாட் ரைஸ் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து சாம்பார் வந்துட்டு முக்கால்வாசி ரெடி ஆகிடுச்சி தாளித்து விட்டுட்டு புளி கரைச்சி ஊற்றணும் அவ்வளோதான் அப
பாத்ரூமில் சிங்கு அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு தனி வீடியோவாகவே நான் உங்களுக்கு போடுறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு ஸோ இது பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ் வந்துட்டு இப்போ நியூவாக வந்திருக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் ஸ்விட்சும் கூட இப்போ நிறைய வீட்டில் இந்த மாதிரி வருது பட் ஆனால் ட்ரிப் ட்ரிப்பெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த இது எங்கே வாங்கணும் அப்படின்ற டீட்டெயிலாக வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ பாத்ரூமில் இருக்கக்கூடிய அசசரிஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நான் எடுத்து போட்டு கிளியராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் இந்த இந்த வ்ளாகில் வராது நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் வரும் நமக்கு ஸோ அதே போல் இந்த மாதிரி பாக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அண்ணாச்சி கடையில் தான் கிடைக்கும் அவங்க வந்துட்டு இந்த ஜா சாக்லேட்டு பிஸ்கட்டு இதெல்லாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அதெல்லாம் நமக்கு வந்துட்டு அஞ்சு ரூபாய்க்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் வந்துட்டு அண்ணாச்சி கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து வாங்கி நம்ம உப்பு கொட்டி வச்சுக்க ஸோ மீதமான பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக நம்ம ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கும் தனித்தனியாக சாமான் போட்டு வச்சுருப்போம் பட் ஆனால் இது வந்துட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி எப்போ அது வந்து புழங்க போகிறது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பீங்காஞ்சாமெல்லாம் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது பிளாஸ்டிக்ஸ் பெஸ்ட்டாக இப்போ நாங்கள் மயில தேடி ஓடிட்டுருக்கோம் சூப்பராக உங்களுக்கு வீடியோ போடலான்னு பார்த்தேன் நிறைய இருக்குங்க அப்படி கூட அப்படிதான் எடுக்கப்பட்டு போடு போடு வரும் போடு அங்கே வரும் அப்படி போடு இப்படி போடு கூப்பிட்டா இங்கே நிறைய மயில் வரும் சூப்பராக இருக்கும் வரும் கியூட்டாக இருக்கும் வரும் அழகா சாப்பாடு வரும் 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 கியூட்டாக இருக்கு ஏ அங்கே போகாத அங்கே வந்து முள்ள இருக்கு போகக்கூடாது அதுவா அது போகும் எல்லா பக்கமும் போகும் ஸோ இங்கே நிறைய மயில் இருக்கு அடிச்சுக்கவே தேவையில்லை அங்கே ஒன்று பார்த்தியா ஸோ நிறைய மயில் இருக்குது இங்கே அடிச்சுக்கவே தேவையில்லை அது வாடகை போகிறது தருங்களேன் அது வாட்டுக்கு வரும் வீட்டுக்கிட்ட சரி அரிசி போட சொன்னால் அரிசி போட்டோ அது ஓடி போயிடுச்சு சரி அது வரும் அப்புறமா வருவா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வருவா ஸோ இங்கே வேலி போட்டிருக்காங்க குனிஞ்சு தான் போகணும் அதனால தான் நான் போகம் அப்படின்னு நிற்கிறேன் குனிகிறதுக்கு சோம்பேறி மயில் போயிடுச்சா போயிடுச்சா நிற்குதா போயிடுச்சா நிற்குதா இதுதான் கிராமத்தோட ஸ்பெஷலே பாருங்க வில்லேஜ் ஸ்பெஷலி தான் சொல்ல யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க நம்ம பாட்டுக்கு சுத்தலாம் இங்கே அம்மாடி குனிஞ்சு போக வேண்டியதாக இருக்குது இங்கே அது எங்கே போயிடுச்சு பாருங்க எனக்கு கண்டுக்காமல் போயிடுச்சு அங்கே வரைக்கும் போயிடுச்சு அங்கே போயிடுச்சு மயில் அங்கு அதோ அங்கே போயிடுச்சு அங்கே போயிடுச்சு அங்கிட்ட ஆ அந்த பக்கெட் போயிடுச்சு அங்கே போயிடுச்சு வருங்க எங்கே போயிடுச்சு ஆ என்னம்மா ஆ அப்படியே சுற்றி வரும் அது எங்கிட்டா சுற்றி அப்படியே அந்த பக்கெட்டு வரும் சரி தான் பாருங்க இதை நம்ம இங்கே வீடு ஆ ஆமாம் அங்கே இருங்க அங்கிட்டு எங்கள் பெரியமா பொண்ணு வீடு இருக்குது பெரியப்பா வீடு இருக்குது எங்கே போகிறது கோழியவா அம்மா ஸ்லிப்பரே போடலையே வேணாம் அதில் குனிஞ்சு போகணும் மறுபடியும் அங்கே பெரியமா வீடு இருக்கா அங்கே நிறைய கோழி இருக்கு அதான் சவுண்ட் விட்டுட்டு இருக்கு இது என்ன ஃப்ரூட்டு இங்கே ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கு பாரு இது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னது அவனை பின் தொடர்ந்து வரதும் வேணாமா அப்புறமா போகலாம் ஈவினிங் போகலாம் ஈவினிங் போகலாம் ஆடு கோழியெல்லாம் பார்க்க அம்மாவுக்கு கால் சுடுதுமா போகக்கூடாது செருப்போன்னு அங்கே போய் பண்ணும் அவன் அவனை பின் தொடர்ந்து வரதாம்மா அதான் வாடானா அவனை என்னை பின் தொடர்ந்து நீ வா அப்படிங்கிறான் கோழி பார்க்கணும்மா கோழி ஈவினிங் போய் பார்க்கலாம் நிறைய இருக்கு சவுண்டு கேட்குதான்னு பாருங்களேன் அவன் என்னை கூப்பிட்றான் போயிட்டு நீ போயிட்டு வாப்போ அம்மா உள்ளே இருக்கேன் ஸோ அவன் அவ்வளோதான் கொத்திருமா அவன் பேச்செல்லாம் கேட்குறதுக்கு வேலையே இல்லை அது என்னமோ தெரியல வந்தோன்னே அப்படியே செட் ஆகிட்டான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து இருக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டான் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறான்னு எனக்கே தெரியல அவன் பாட்டுக்கு இருக்கான் அவன் இதையா சிக்கோலி வெளியிலே இருக்க போலட்டுருக்கு சும்மா போய் பார்க்கலாம் 
பாத்துட்டு <laughs> எல்லாம் பேக் 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 பேக்குன்னு கற்று சரி இப்போ உள்ளுக்கில் வந்து சாப்பாடு என்னாச்சுன்னு தெரியல அம்மா மாவாட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்களா நம்ம போய் சாப்பாடு என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உள்ளே போம்மா மயில் மறுபடியும் வந்தால் நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்பில் எடுத்து காட்டுறேன் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் க்ளோஸ் அப்பில் இன்னொரு வீடியோ நான் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாக் எதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பருப்பு வேஸ்ட் ஆகிட்ருக்கு ஸோ ரொம்ப நாளாக இங்கே இருக்கா அதனால் வேஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு ரெண்டு வாரமாக ஸோ இந்த உடச்ச முந்திரி பருப்பு ஸோ இது வறுத்து பெப்பர் போட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெய்யும் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது ஸோ கேட்டிங்களா இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இதை உருக்கிட்டு நம்ம சேர்த்துடலாம் வாக் எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் இருங்க வாக் வாக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் எதுக்கு முந்திரி பருப்பு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது நெய் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு உருக்கிடணும் ஸோ இது அப்படியே வச்சுட்டு அப்படின்னா லைட்டாக அந்த ஹீட்டு பட்டு உருகிடும் ஸோ ஸோ உருக்கிட்டு முந்திரி பருப்பை வறுத்துட்டு நல்லா இதில் வந்துட்டு பெப்பரை அரைச்சி போட்டிருக்கேன் என் தம்பி பெப்பர் இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டான் அதனால் பெப்பரை போட்டிருக்கேன் இது கூட வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறிட்டு சூடாக இருக்கும் போதே போட்டுருங்க அப்போ தான் ஒட்டி பிடிக்கலனா ஒட்டி பிடிக்காது தனித்தனியாக போயிடும் கொஞ்சமாக உப்பு தூள் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஒன்று எடுத்தா ஒன்று விழுவுது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அப்படியே கிளறி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் ஸ்நாக்ஸ் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே தான் அவங்க வந்து போர் அடிக்கும் போது நம்ம சாப்பிட முடியும் ஸோ ஈவினிங் வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான வடை ரெசிபி வந்துட்டு நம்ம செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்துட்டு தனி வீடியோவாக நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ இல்லை ஒரு வீடியோ கழிச்சு எப்படியோ நான் உங்களுக்கு நான் போட்டுறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு ரெசிபி இது ஸோ இந்த வீடியோ அப்படியே நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வ்ளாக் அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வ்ளாகில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்